الحمد لله على ما خلق الإنسان من الطين اللازم والصلصال وزين سورته بأحسن تقويم وأتم اعتدال ثم كحل بصيرة المخلص في خدمته حتى انكشف له من الدنيا قبائح الأسرار والأفعال فزهدوا فيها زهد المبغض لها فتركوها وتركوا التفاخر والتكاسر بالأموال ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين وقال تعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومع شوقه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنة جميع خصاله صلوا عليه وآله اكتب رجل كر لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبول تهي شاج هي قابل تبه تهي مقبول تهي شاج هي قابل تبه تهي اینا کے منندے تو نہیں دل تو بہت ہے اینا کے منندے تو نہیں دل تو بہت ہے دنیا میں ہو دنیا کا طلب گار نہیں ہو بازار سے گزر ہو خریدار نہیں ہو بازار سے گزر ہو خریدار نہیں ہو الحمدللہ اللہ پاک رب العالم دربارے خوشن کو اگنی تو شکور و سجود جی اللہ رب العالمین اما در کے ایک ویتر محافل مدد جنت باگانے آشار من بشار توفیق دان کرسے تائے امرا اچھا آواج مان کھل انتر تھے کہ شکر دے کری الحمدللہ حدیث مدد سے جو دی کنا بکتی نعمت فوار پر شکر دے کری اللہ فاک رب العالمین کوئی بندہ کے آر نعمت بڑھائے دے قرآن مدد سے لئن شکرتم لعزید انکم جے بندہ امی اللہ تمہا کے جئی نعمات دان کر سلام ای نعمات فوار فرے جو دی تمہی نعمات شکر دائی کرا امی اللہ رب العالمین تمہا کے نعمات بڑھائی دیو پرکھن ترے امار ای نعمات فوار فرے بندہ جو دی تمہی ناشکری کرا ان عذابی لشدید امی اللہ رب العالمین تمہار جنہ کوٹھین اگنی شکر بے بستہ کر رکھلا نعوذ باللہ من جان تو نعمت فوار پارے آما در کورنیوں کی نعمت رو شکریہ دے کرا کی کرا بھائی شکریہ آدائی کرا جو دی شکریہ آدائی نہ کرا ہے اللہ پاک رب العالمین ای بندہ تھے کہ ای نعمت کے سینے نہیں 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 شدو اترو کھنٹو نا ہے تمہار جنہوں جہان نمہ راگون افیق کا کرتے سے تحولے جو کھون بندہ ہے اللہ نعمت پابے شنگ شنگ نعمت رو شکر ادائے کرتے ہو ٹھیک کی نظر کرتے ہو تامی اپنا در شمک ہے 
কোরআনে ছয় হাজার ছয় শত শিশুটি আয়াত থেকে একখানা তেলাওয়াত তেলাওয়াত করিম তেলাওয়াত করলাম मुसलमान ना मृत्यु बरण करो ना कार कथा अल्लाहर कथा رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حدیث مدد بولین المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی کھاٹی مسلمان کوئی بکتی جہاں ہاتھ و مکتے کے اپر مسلمان شانتی تھا کہ وہ کے بولا ہے کہ کھاٹی مسلمان اللہ پاک رب العالمین انہیں بولسن ہونا کہ بھائی کرا جنہا کی کرا جنہا بھائی بھائی کرا جنہا ये तुम्हरा भय करो हमारे एक दुनिया दिखे तक ऐले सतान बाबा मा के भय कर भय करनी भय करार कारण ऐले सतान बाबा मेरे सामने अपराध करना अपराध कर छात्र उस्ताद के भय कर छात्र उस्ताद उस्ताद के भय करार कारण छात्र उस्ताद सामने अन्याय करना বিচারক বিচারককে যখন আসামি ভয় করে আসামি বিচারককে ভয় করার কারণে আসামি বিচারকের সামনে কোন অন্যায় করে না করে কিনা ভাই আল্লাহ আলমিন বলেন पानी दाओ 
কারণ এখন তো দুধ ঘন হয়ে গেছে বাছুরটা বড় হয়ে গেছে আমার ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ওই মহিলার ঘরের কোণার মধ্যে সে দাঁড়ায় রইছে যখন ঘরের কোণার মধ্যে দাঁড়ায় রয় এই কথা শোনার পরে মাতার মাতার মে মেতার আমাকে জবাব দেয় ও মা তুমি কি শুনো না এই মদিনার গভর্নর আইন জারি করেছে দুধের মধ্যে পানি দেওয়া চলবে না মা বলতেছে মেয়ে গো যদিও মদিনার বাদশা ওই মদিনা থেকে আইন জারি করেছে ও মা ওই মদিনার বাদশা তিনি তখন আমাদের ঘরের কোনায় নাই উনি তো ওনার জায়গায় শুয়ে আছেন বসে আছেন উনি তখন আমাদের ঘরের কোনায় নাই অথচ মদিনার বাদশা তিনি তো তখন ওই ঘরের কোনার মধ্যে ঠিক কি না ওই মেয়ে বলতেছে ও মা যদিও মদিনার বাদশাহ তিনি আইন জারি করেছেন যদিও তিনি আমাকে না দেখেন কিন্তু তিনি যে আইন জারি করেছেন ওই আইন তো হচ্ছে আল্লাহ আইন কার আইন আল্লাহ আইন ও মা মদিনার বাদশাহ উনি তো আল্লাহ আইন জারি করেছে গো মা যদিও উনি না দেখে কিন্তু আল্লাহ তো আমাকে দেখতেছেন ঠিক কি না এবার মেয়ে বলতেছে মা আমি দুধের মধ্যে পানি দিতে পারবো না আমি আল্লাহকে কখনো ধোকা দেওয়া সম্ভব আল্লাহ নিজে বলেন হে দুনিয়ার বান্দা বান্দিরা তোমরা আমার আল্লাহকে ভয় করো এমন ভয় তুমি এই ভয়ের কারণে দুধের মধ্যে পানি দিবা না তুমি এই ভয়ের কারণে দুনিয়ার মধ্যে অশ্লীল কাজ করবা না আল্লাহ বলেন হে বান্দা তোমার মধ্যে যদি আমার আল্লাহর ভয় থাকে তুমি কখনো দুধের মধ্যে পানি দিবা না ঠিক এই মেয়ের মধ্যে আল্লাহর ভয় হয় এই মেয়ে কখনো দুধের মধ্যে পানি দেয় নাই মেয়ে তার আমাকে জবাব দেয় মা আমার দ্বারা কখনো সম্ভব নয় আমি এই দুধের মধ্যে পানি দেওয়া আমার দ্বারা সম্ভব নয় গো মা মদিনার বাদশা এই কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে উনি ওই ঘরের মধ্যে ঘরের কোনার মধ্যে একটা চিহ্ন দিয়ে চলে গেছে চলে যাওয়ার পরে মদিনার বাদশা তিনি তার রাজ দরবারে কিছু লোক পাঠাইলেন আর বলছে ওই মা এবং মেয়েকে সসম্মানে আমার দরবারে নিয়ে আসবা তাদের কোনো বেতরাঘাত করবা না কোনো শাস্তি দিবা না কোনো কিছুই করবা না সম্মানে শেখ মেয়ে এবং মাকে আমার রাজ দরবারে তোমরা নিয়ে আসবা হজরত আমার ফারুক তুমি বলে হুজুর আমি এমন আইন শুনেছি তারপর আমি করি নাই আল্লাহর ভয় কারণ যদি আপনি অমর আমাকে না দেখে কিন্তু আপনি অমর যে আইন জারি করেছেন ওই আইন তো কোনো সাধারণ কোনো ব্যক্তির আইন নয় সাধারণ কোনো মানুষের আইন নয় ওই আইন হলো আল্লাহর আইন যদি আপনি আপনাকে ধোকা দেই কিন্তু আল্লাহ তো দেখতেছেন আমি চিন্তা করলাম হাসরে কেমতের মাঠে আমার যখন দাঁড়াতে হবে ওই কঠিন বিপদের সময় ওই কঠিন ভয়ঙ্কর সময় আমি যখন মাওলার সঙ্গে মাওলার সামনে যখন আমি দাঁড়াবো তখন চিন্তা করি আমি যদি মাওলার সামনে দাঁড়াই এই দুধের মধ্যে পানি দেওয়ার পর আমি মাওলার সামনে কিভাবে আমি এই জবাবটা দিব আমার মনে চায় না কাকে বলে আল্লাহর ভয় আমরা তো আল্লাহকে ভয় করি না কিভাবে কেমন ভয় দুধে পানি দিয়ে বলেন মিথ্যা কথা বলে জিনারে বিচারে করে 
এই মেয়ের মতো ভয় করতে হবে যেই মেয়ে আল্লাহর ভয়ে দুধের মধ্যে পানি দেয় নাই হজরত উনি এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আরো খুশি হয়ে গেলেন কিছুক্ষণ পরে মেয়ের মায়ের কানে কেন যে কি বলতেছে আর তার রাজ দরবারের লোকদেরকে বলতেছে তোমরা ডোল পিটে দাও এই মেয়ের সঙ্গে আর আমার ছেলের সঙ্গে আপনার ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিবেন কোন একটা কুবু থাকবে কুবু তো মিলে না আমাদের সমাজের মধ্যে বেশিরভাগে বইয়ার সঙ্গে বইয়ার বিবাহ হয় ফাটারের সঙ্গে ফাটারের বিবাহ হয় হয় কি না এরকম ভাবে আল্লাহ রে পয়গম্বরের সাহাবি হজরত আমারে ফারুক রদি আল্লাহ হতে প্রশ্ন করলেন ও আল্লাহর পয়গম্বরের সাহাবি আপনি সঙ্গে এবং ওই গোয়ালের মেয়ের সঙ্গে কোনো কুফু মিলে না কি বা বিবাহ হবে হজরত আমারে ফারুক রদি আল্লাহ তালু বলতেছেন ও আমার রাজদরবার তোমরা আজকে শুনে রাখো আমি আজকে গ্যারান্টি দিলাম যে মেয়ে নাকি আল্লাহর ভয়ে দুধের মধ্যে পানি দেয় নাই এই মেয়ের দ্বারা কখনো দুনিয়ার জমিনের মধ্যে কোন গুণা হবে না আমরা মুখে দাবি করলাম আল্লাহকে ভয় করি কিন্তু না না এমন না যেই বান্দা মুখে দাবি করবো এই বান্দা অন্তর দাবি করবে তাকে বলা হয় আল্লাহর ভয় ও দুনিয়ার ইমানদার আল্লাহকে ভয় করতে হবে আল্লাহ যেই বান্দার বন্ধে যেই বান্দার অন্তরের মধ্যে আমার আল্লাহর ভয় থাকবে ওই বান্দা কখনো দুনিয়ার মধ্যে জিনা ব্যবসারি করবে না ঠিক কি না ধরে কন বাচ্চা কি ফিল নাম শুনছেন কে হক হত অনেকে শুনছেন অনেকে শুনেন নাই এক জালিম বাচ্চা এই জালিম বাচ্চার জমানায় এক মহিলা এই বাচ্চার নিকট আসলো টাকার কিছু টাকা নিবে ঋণ নিবে বাচ্চা শর্ত লাগাই দিল ও মহিলা আমি তোমাকে ঋণ দিব শর্ত আছে একটা বলে কি শর্ত বলে তুমি আমাকে এক রাত্র তুমি আমাকে সময় দিতে হবে এখন মহিলা চিন্তা করলো এই বাচ্চাকে যদি আমি সময় না দেই হতবা আমাকে আর উনি টাকা দিবে না মহিলাটা চিন্তা করল আমাদের সমাজের মধ্যে এখন এমন কিছু আছে টাকার জন্য সব বিক্রি করে দেয় আছে কিনা এরকম আছে না ভাই টাকার জন্য তার ইমান আমল সব নষ্ট করে দেয় এরকম আবার এমন কিছু ভালো মেয়ে আছে যে তাকে আপনি টাকা দিয়ে কিনতে পারবেন না আছে না এরকম আছে না এখন এরকম ভালো কিছু নরনারী আছে দুনিয়ার মধ্যে আছে বিধান এখানে দুনিয়া আছে ঠিক কিনা ভাই জোরে বলেন আছে নি বাচ্চা কেপে উনি যখন বললো এ মহিলা তুমি আমার কাছে একমাত্র তুমি সময় দিতে হবে মহিলা চিন্তা করলো আমি যদি এখন সময় না দেই হয়তো আবার সময়ে টাকা দিবে না আর আমি বাচ্চা যদি টাকা না দেয় যখন এই কথা বলল মহিলা টাকা নিয়ে চলে আসলেন যখন সময় আসলো বাদশাহকে সময় দেওয়ার জন্য ঠিক রাত্রে চলে গেলেন সময় দেওয়ার জন্য এবার যখন বাদশাহ মহিলাকে জড়ায় ধরল জড়ায় দেওয়ার পর দেখতেছে মহিলার দুই চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়তেছে এখন বাদশাহ চিন্তা করলো মহিলা কেন চোখ দিয়ে পানি পড়ে মহিলাকে প্রশ্ন করে ও মহিলা কেন তোমার দুই চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ে 
মহিলা জবাব দেখ ও বাচ্চা আমি জীবনে কোনোদিন জিনা ব্যবসারি করি নাই কোনোদিন খারাপ কাজ করি নাই আমি চিন্তা করলাম যদি আমি এখন এই জিনার কাজে জড়িত হই কাল হাসরে কেমতের মাঠে আল্লাহ তারপরে তার চোখের মধ্যে তো পানি বাদশা চিন্তা করলো আমি আর জীবনে কখনো জিনা করবো না ব্যবসারি করবো না ওই দিন থেকে বাদশা ওয়াদা করলো আর মহিলাকে সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিল বললো ও মহিলা তুমি আমাকে যে টাকা দিয়েছ তোমার টাকা দেওয়া লাগবে না আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম পরের দিন সকাল যখন সকাল হয় বাচ্চা এন্তেকাল করেন কি ফিরলাম বাচ্চা এন্তেকাল করার পরে জনগণ বলাবলি করতেছে বালাই তো এসে জালেম বাচ্চা মারা গেছে জালেম মারা গেছে আমরা তাকে অনেক শান্তি পাবো আল্লাহ কারণ উনি জান্নাতি হয়ে গেছে বলে কি ভাবে বলে উনি এমন এক নেক আমল করেছে এমন এক আমল করেছে যেই আমলের কারণে আমি আল্লাহ ওনার অতীতের সমস্ত গুণগুলি মাফ করে দিলাম আল্লাহ হাবি ফরমান সবাই কাছে চলে আসে ফাঁকা জায়গার মধ্যে শয়তান বসে থাকে জিকির করি মুসলমান হওয়া কি আরো জোরে বলেন এই কোন আল্লাহ বলতেছে মুসলমান 
اینان خود بدست خاز دادان مسلمان اوی بکتی که بلا های دنیا مدد جرکم ایکتا گرو سوری شن میں ترمہ تھا نتا کر دے دے کینا آرز ہو رہے بلندے کینا گرو جرکم سورا شمنے ترمہ تھا رہے نتا کر دے زیبون تک دیے دائے ارکم بھائی مسلمان بلا ہائی اوئی بکتی کے جی بکتی تار پورا زیبون تک اس نو شمنے ارتو شمر تنکر تک بلا ہائی مسلمان تاکہ کی بولے بھائی آرز ہو رہے بلندے کی بولے نارے تک بیت मानुष आसन नहीं करे, ज़ारा आसन है खासी क्या रह जाए, बात लग शब्द दूर शब्द जावे, नारे तक बी, नारे तक बी, ताहले भाई, मुसलमान क्या क्या बोले, जे इस्लाम इर शम्ने, इस्लाम जे कथा को ना बोल से, एवं आमल को राजन ना बोल से, तार पूरा जीवन के इस्लाम इर शम्मुखे बिलेदा नाम होते मुसलमान ناكي باي إلا وأنتم مسلمون الله بلي تمي مسلمان هو يمت بران كورونا آزم را مسلمان نام ديسي ميتا قدر ششناي جيبوتا ششناي بطنا بار ششناي دون نام ششناي ناكي باي أسا دوكان فاري باشنا شبا کی شندار امراض کے مانوشر کی بات بولتے سی بولی نہیں بھائی اے تو شندار کرے مانوشر دو جلو بولتے سی اموک بیکتی اے اے کانڈا کر سی تمہیں شن سا کی مزا لائے گا لاغے نہیں بھائی ایک تا کتاب ار مددار سے شویتان جخان راستہ دیا ہٹے کن دیا جخان شویتان راستہ دیا ہٹا سلا کرے तो कौन स्वयंतन तीन तरीके शातन है कोई तरीके नहीं है आरोजर में कोई तरीके नहीं है तीन तरीके स्वयंतन रास्ता दिया हाथे तर हाथे नहीं है एक नंबर है मोदु एक नंबर की बाई मोदु नहीं है हाथे जब कौन तो ये कौन व्यक्ति कौन व्यक्ति के नामे बदनाम बोलते से दोष बोलते से तो कौन स्वयंतन वही व्यक्ति तो कौन तर मुखर मुद्दे एक तो मोदु ढेले दे मोदु ढेले दिले तो कौन वही बंदा जय बं जय बंदा ना मैं बदनाम बोलते से दुन्नाम बोलते से गिबाद बोलते से तो कौन तार का से आरोबेशी मजा लगे आरोबेशी की लगे मजा लगे कोतरी बात तो भाई दूसरे नंबर हालो शैतान तार हाथ को रहा टे हिंसा की भाई ये हिंसा मानुषर मध्य सराय दे, एक तर जिनिस ने जखन के हिंसा करे, तो कर स्वयंतन ए ही जगह जाया, आर पे हिंसा ढेले दे, ए हिंसा बाय दे, ऐ बा हिंसा ने को ढेले दिले, तो कर वो ही बिकते आर हिंसा करो के नहीं है, ए हिंसा कोट्टे कोट्टे एक्शनवार, खून खराबे दिके सुरे जाए, जाए किने भाई, जाए नहीं � शैतान जब हम हाथे हाथा शुमातार हाथे आगन नहीं हाथे किन्हीं हाथे आगन नहीं हाथे यही कारणे जब हम देखे कोनो जगह मारा मारी है कि हाँ भाई मारा मारी है तो कौन शैतान वो इस जगह में देख आगन ढेरे दे आगन ढेरे दिले तो कौन वो इस जगह मारा मारी टार कुप सांगा है है नहीं भाई एक बार धोइरा बस साइस वही जेल खाना मुद्दे रुकते हैं तो मुसलमान मंदिर शबाब जे ही मुसलमान मंदिर मुद्दे शबाब थक बे उन्हें कि मुसलमान बाला जाए जोर वाले मुसलमान बाला जाए आज का हमरा मुसलमान दाबी को लेकिन तम रामानुष्य की बात नहीं हारते सी अल्लाह र पायगंबर हजरत मुसा अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम उन्हें एक दिन एक उम्म बयान करते सें बयान ऐसा फाके अल्लाह रे बंदा चले आश्लो चले आशन परे फायगंबर मुसा आले ही सरास रंग बोलते सें ओ फायगंबर एक तू अपने फाने जो नल्लर का सासरा सां अल्लाह जना दुनियार मुद्दे फानी दे हज़रत मुसा आले ही सरात वसला 
উনি যখন আল্লাহর কাছে পানির জন্য চাইলেন যে আল্লাহ দুনিয়ার মধ্যে পানি না তুমি একটু পানি দাও বৃষ্টি দান করো সমস্ত টুপি ওয়ালার দোয়া আল্লাহ তালা কবুল করে কিন্তু মুসা আলাইহিস সালাত সালাম যখন এই পানি চাইলেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তিনি পানি দেন নাই বৃষ্টি দেন নাই চিন্তায় পড়ে গেল একজন পয়গম্বর জরুরি কদর পয়গম্বর দোয়া করার সঙ্গে সঙ্গে তো বৃষ্টি আসার কথা কিন্তু বৃষ্টি আসলো না দুনিয়ার মধ্যে যত পয়গম্বর আসছে যত নবী আসছে সবে তো অনেক দাম সবে ছিল মুস্তাজাব দাওয়াত মুস্তাজাব দাওয়াত বলা হয় যখন আল্লাহর কাছে যখন যেটা চায় সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তাদের দোয়াটা কবুল করেন কিন্তু পয়গম্বর মুসা আলহি সালাত ওয়াসালাম তিনি যখন বৃষ্টি প্রার্থনা করলেন আল্লাহ দরবারে ও গো আল্লাহ দুনিয়ার জমিনের মধ্যে বৃষ্টির প্রয়োজন তুমি বৃষ্টি দাও কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন দুনিয়ার জমিনের মধ্যে বৃষ্টি দেন নাই চিন্তায় পড়ে গেলেন কি করা যায় আল্লাহর পয়গম্বর আল্লাহর পয়গম্বর মুসা আলহি সালাত ওয়াসালাম উনি চিন্তায় পড়ে গেলেন মোরা কাবায় পড়ে গেলেন যে আল্লাহ আপনি কেন দুনিয়ার জমিনের মধ্যে বৃষ্টি দেন নাই আল্লাহ হে পায়গম্বর মুসা তুমি যেখানে বয়ান করতেছ তুমি যেখানে নসিহত পেশ করতেছ এই মসজিদের মধ্যে এক সবল খর বসা উনি তো উনি শুধু মানুষের সবল খরি করে গিবত করে বদনাম করে আমি এই সকল খোরের কারণে দুনিয়ার জমিনের মধ্যে বৃষ্টি দেই নাই আল্লাহর পয়গম্বর মৌসা আলহি সালাত ওয়াসালাম বলতেছেন আজকের এই মসজিদের মধ্যে কে আছে সকল খোর মানুষের দুর্নাম করা মানুষের এগি বদ বলা সকল খোর চিন্তা করল যদি আমি দাঁড়িয়ে যাই তাহলে মানুষ আমাকে চিনতে পারবে আমি সকল খোর গুণাগার আর আমি যদি উচ্চ আওয়াজে কান্নাকাটি করি তাহলে মানুষ চিন্তা করবে আমি সকল খোর এই সকল খোরে মনে মনে এরাদা করলো আল্লাহর দরবারে এমন তো বা করলো যে আল্লাহ দুনিয়াতে যত গুণা করেছি যত নাপর মানি করেছি যত সকল খোর করেছি গো আল্লাহ আজ থেকে আর জীবনে কোনো মানুষের বদনাম করবো না কোনো মানুষের বিরুদ্ধে আর কোনো দোষ খুঁজব না গো আল্লাহ এই সকল খোরে মনে মনে এমন তৌবা করেছেন তৌবা করার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন জমিনের মধ্যে বৃষ্টি দান করে দিছে তাহলে ভাই দুনিয়ার মধ্যে সকল খরি করা যাবে বলেন এবার আসেন সকল খর শাস্তি কি আল্লাহ হাবি ফরমান আপনি জিনা করছেন আল্লাহ দরবারে তোবা করেছেন আল্লাহ ফতরবুল আলমিন আপনার তোবা কবুল করবে কি করবে জোরে বলেন তোবা কি করবে আর আপনি মানুষের গিবাদ বলে দুর্নাম করে মানুষকে হ্যাঁ করার জন্য ছোট করার জন্য আপনি মানুষের নয় বদনাম বলতেছেন এই বদনাম ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ মাফ করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ওই বান্দা আপনাকে ক্ষমা করবে হক দুইটা কয়টা বাই একটা হচ্ছে আল্লাহর হক কার হক আর একটা হচ্ছে বান্দার হক কার হক আর কার হক আল্লাহর হক হচ্ছে নামাজ রোজা হজ জাকাত এইগুলো আপনি করলে সোয়া না করলে গুনা ঠিক না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমি এগুলো উনি উচ্ছেদ ইচ্ছে করলে ক্ষমা করতে পারে না করতে পারে সেটা আল্লাহর ব্যাপার কিন্তু যেটা বান্দার হক কার হক বান্দার হক বান্দা যেই পর্যন্ত আপনাকে ক্ষমা না করবে আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে ক্ষমা করবে কথা বুঝতেছেন ভাই এগুলো কি দরকারি কথা ইতিহাসটা জীবনে অনেক শুনেছেন নবীদের কাহিনী সাহাবিদের কাহিনী অনেক শুনেছেন 
কিন্তু যেগুলা মেন প্রয়োজনীয় কথা এগুলো আমরা শুনেছি কখনো এগুলো এখন শুনতে হবে নাকি তো এই কারণে বলতেছি গিবত বলা সম্পূর্ণভাবে হারাম সম্পূর্ণভাবে কি আরো জোরে বলেন এখন আমাদের কি করতে হবে অতীতে আমরা যারা এরকম গিবত বলেছি দুর্নাম করেছি জিনা করেছি ব্যবসারি করেছি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ দরবারে তোবা করতে হবে কি করতে হবে ভাই কেমন তোবা কেমন তোবা কিতাবের মধ্যে না হয় আল্লাহর পায়ে গম্বরে সাহাবি হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওনার কাছে এক যুবক গিয়েছিল যুবক যাওয়ার পরে যুবকের পুরো ইতিহাস আল্লাহর পায়ে গম্বরে সাহাবি নিকট বর্ণনা করলো কি ইতিহাস যুবক বলতেছে হে আমার আমি এমন এক গুনাহ করেছি যে গুনাহ বলা যাবে না বলে সেটা কি গুনাহ বলে মদিনার মধ্যে কয়েকদিন আগে একজন মহিলা ইন্তেকাল করে ইন্তেকাল করার পর আমি ওই মহিলাকে তার কবর ওই মহিলার কবরের কাছে যাই কবরের কাছে যাওয়ার পর ওই মহিলার কবরটা আমি খুঁজে মহিলার গায়ের কাপড়ের কাপড় শুরু করে নিয়ে আসি নিয়ে আসার পরে আমার অন্তরের মধ্যে শয়তান ধোকা দেয় শয়তান ধোকা দেওয়ার পরে আমি ওই মহিলার গড়টা আবার খুঁড়ে তার সঙ্গে জিনা করি নাহজবিল্লাহ আমি তার সঙ্গে জিনা করে জিনা করার পর আমি চলে আসি যখন কিছুদিন আমি অগ্রসর হলাম হলার পর ওই মহিলা জীবিত হয়ে বলতেছে এ যুবক তুমি তো আমাকে নাপাত করে গেলা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তোমার কাছ থেকে অবশ্যই হিসাব নিবেন এবং জালেম থেকে মজদুমের বিচার নিবেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সমস্ত হিসাব একের পর এক এক নিবেন কিন্তু তুমি যে আমাকে নাপাত করে গেছে এটার কি হিসাব হবে আল্লাহ দরবার সেটা আল্লাহ জানে এ যুবক আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কখনো তোমাকে ক্ষমা করবে না আল্লাহর পায়ে গম্বরে সাহাবি হজরত তোমার ফারুক রদি আল্লাহ তালান্ন এই কথা শুনে তিনি যুবককে তাড়াই দিলেন এবং ফায় গম্বর তিনি কান্নাকারি শুরু করে দিলেন কানতে কানতে আল্লাহ রসুলের দরবারে যে উঠলেন আল্লাহ রসুল উনি যে কারো বাকে কষ্ট করলেন আমার তুমি কেন কান্দ আমার বলে ইয়ার রসুল আল্লাহ আপনার ওই দরজার পাশে কন্দন না এক যুবক আমার অন্তরটা নষ্ট করে দিয়েছে বলে কে নষ্ট করেছে বলে আপনি ওই যুবক থেকে শুনুন বলে তুমি যুবক কে ডেকে নিয়ে আস আল্লাহর পায়ে গম্বরের কথা শুনে হজরত তোমার ফারুক রদি আল্লাহ যুবক কে ডেকে নিয়ে আসলেন যুবক কে ডেকে নিয়ে আসার পর যুবক কে প্রশ্ন করলো হে যুবক তুমি কেন কাঁদতে চাও যুবক আরো হু হু করে আওয়াজ শুরু করে দিলেন কান্নার আওয়াজ কান্নার আওয়াজ যখন শুরু করে দিলেন বলে যুবক তুমি কেন কাঁদো বলে কি সমস্যা যুবক বলে আমি এমন এক ঘুণা করেছি আমি এমন এক নাফারমানি করেছি আলমিন আমাকে কখনো ক্ষমা করবে না এখন এই কথা বলার পরে আল্লাহর পয়গম্বা হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহাম বলতেছে তুমি কি গুণা করছো বলো আমার কাছে এবার যুবক গুনার কথা বলতেছে আল্লাহ পয়গম্বরের কাছে যখন এই কথা শুনলেন শোনার পর আল্লাহ পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহাম তিনি এই যুবককে তার দরবার থেকে তাড়াই দিছেন এ যুবক আমার আমার রুম থেকে তুমি বের হয়ে যাও তোমার জন্য ওই জাহান নাম অপেক্ষা করতেছে দোষ কয়টা দোষ কয়টা কি করছে একজন মৃত মহিলার সঙ্গে তিনি জিনা করেছে বলে তোর জন্য ওই জাহান নাম অপেক্ষা করতেছে তুই জাহান নামে চলে যাবি যুবক এই কথা শোনার পর যুবক তার বাসার মধ্যে চলে গেছেন বাসার দরজাটা আটকায় ফেললেন বাসার দরজা আটকানের পরে একদিন না দুই দিন না তিন দিন নয় এক টানা উনচল্লিশ দিন পর্যন্ত যুবক আল্লাহ দরবারে কান্নাকাটি করতেছে উনচল্লিশ দিন পরে বলতেছে আল্লাহর কাছে আল্লাহ তুমি তো জানো আমি কি করেছি আল্লাহ 
আমি তোমার কাছে তবা করি ও গা আল্লাহ তুমি যদি আমার তবা কবুল করো তাহলে তুমি তোমার হাবিবের নিকটে জানাইয়া দাও আর যদি তুমি আমার তবা কবুল নাই করে থাকো তাহলে তুমি ওই আসমান থেকে এক ঘন্টা আগুনে নামাকে জানাইয়া দাও এটা কে বলতেছে ভাই যুবক বলতেছে কে বলতেছে যুবক বলতেছে যে আল্লাহ আমি যে গুনা করেছি তুমি যদি আমার এই গুনাকে ক্ষমা নাই করো আমার এই তোবাকে কবুল নাই করো তাহলে তুমি আসমান থেকে এক খন্ড আগুন এনে আমাকে জ্বালাই দাও কারণ দুনিয়ার আগুন দুনিয়া শাস্তি একেবারে সহজ কিন্তু জাহান্নার শাস্তি একেবারে কঠিন আর যদি আমার তবা তুমি কবলে করে থাকো তাহলে তুমি তুমি তোমার বন্ধুর নিকটে পাঠাই দাও সংবাদ এবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আল্লাহর পায়গম্বরের নিকট আসলেন আসার পরে বলতেছেন ও পায়গম্বর এই আসমান কে তৈয়ার করেছে এই জমিন কে তৈয়ার করেছে বলে এই আসমান তৈয়ার করেছে আল্লাহ এই জমিন তৈরি করেছে আল্লাহ বলে আপনাকে তৈরি করেছে কে বলে আমাকে তৈরি করেছে আল্লাহ বলে মানুষের কে দেখ বলে মাউলা দেখ তাহলে যদি সব মাউলা দেয় তাহলে আপনি ওই যে যুবককে আপনার ঘর থেকে তাড়াই দিয়েছেন আপনার বাসা থেকে তাড়াই দিয়েছেন এটা কি ঠিক আল্লাহর হাবিব সাল্লু আলিয়াসাল্লাম একটু নিয়ে ধৈর্য ধরে বললেন না এটা আমার ঠিক হয় নাই বলে আল্লাহ আল্লাহ এক সাহাবির মাধ্যমে ওই যুবকের কাছে খবরটা ফাটে দিলেন যা বলে ওই যুবকের তবাটা কবল করেছে যখন নাকি সাহাবি যুবকের কাছে গেলেন বললো যুবক আল্লাহ নবীর কাছে প্রেরণ করেছেন তোমার সংবাদটা বলে কি সংবাদ বলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমার তোবাটা কবল করেছেন যদি ভয় করতে হয় তাহলে নামাজ সারা যাবে কিনা আরো জোরে বলেন নামাজ সারা যাবে আজ তোমরা নামাজ পড়ি ভাই পাঁচ মিনিটে দশ টাকা শেষ কয় টাকা শেষ সে নামাজে কি করছে একমাত্র সে জানার আল্লাহ আমি প্রায় সময় আমার মসজিদে ঝুমার মসজিদে যেখানে ঝুমা পড়াই সাতপুরে দেখা যায় আমি নামাজের পরে দুই রেখাত নামাজ পড়ি আমার দুই রেখাতের সাথে ফ্রাওদের ছয় রেখা শেষ হয়ে যায় কয় রেখাত ভাই তো আমি চিন্তা করি এরা কোন সুরা দিয়ে পড়তেছে আমি যখন নামাজ পড়ি একেবারে ছোট্ট তিনের পড়ার মধ্যে যে সুরাটা ছোট ওই সুরা দিয়ে আমি নামাজ পড়ি তারপরে আমি এদের সাথে পারি না বুঝেননি কথা ভাই আমরা মুসলমান আমরা কি আমরা ইমানদার আমরা কি আমরা আল্লাহকে ভয় করি আমরা কি করি এই ভয় কাজ হবে বলেন 
এমন নামাজ পড়তে হবে যেই নামাজ দ্বারা দুনিয়া কাঁপবে যেই নামাজ দ্বারা জমিন থরথর করে কাঁপে যেই শেষ দাদার আল্লাহর জমি আল্লাহর আসমান থরথর করে কাঁপে এমন নামাজ পড়তে হবে আজকে আমরা এমন নামাজ পড়ি যে নামাজের কোন বেইলে নাই বলে যে মুসলমান এত দোয়া করে দোয়া যায় কোথায় বলে না আমার দোয়া কেন কবুল হচ্ছে না আল্লাহ তো বলছে তুমি তো মিথ্যা বলতেছ বলে কেন ইয়া কেন আবুদুর আল্লাহ আমরা একমাত্র তোমার ইবাদত করি কার ইবাদত আর ধরে বলেন কার ইবাদত একমাত্র তোমার কাছে সাহায্য চাই কার কাছে আর ধরবেন কার কাছে আল্লাহর কাছে তাহলে যদি সবকিছু আল্লাহর কাছে এই বান্দা যখন আয়াত বলতেছে মুসলি আল্লাহকে অদৃশ্য থেকে জানাই দিতেছে আল্লাহর গোলা তুমি তো মিথ্যা বলতেছ বলে কি মিথ্যা বলে তুমি দুনিয়ার মধ্যে তুমি তোমার গরু বাসরের ইবাদত করতেছ এই বান্দা সঙ্গে সঙ্গে নামাজ ছেড়ে দিছে নামাজ ছেড়ে দিয়ে তার যত গরু ছিল সমস্ত গরুগুলো বিক্রি করে দিছে আবার এই বান্দা নামাজে দাঁড়াইলেন নামাজে দাঁড়ানোর পরে বান্দা বা সুরতুল ফাতেহা পড়তেছে তুমি তো মিথ্যা বলতেছ তুমি তো কোনো সত্য বলো নাই বলে আমি কি মিথ্যা বলি বলে তুমি দুনিয়ার জমিনের মধ্যে তুমি তোমার দান সম্পদের ইবাদত করতেছ কার ইবাদত দান সম্পদের কার এই আল্লাহর গোলা আবার উনি নামাজ সে দিয়েছেন নামাজ সে দর ফর এই বান্দাবা তার যত ধন সম্পদ আছে সমস্ত ধন সম্পদ গুলো তিনি বিক্রি করে দিলেন বিক্রি করে দেওয়ার পর এই বান্দাবার নামাজ দাঁড়াইলেন নামাজ দাঁড়ানোর পর আবার তিনি আল্লাহ 
বলে এ বান্দা তুমি তো দুনিয়ার জমানের মধ্যে তুমি তোমার স্ত্রীর ইবাদত করতে এখন এই বান্দা এক পর্যায়ে তার স্ত্রীকে বাতিল করে দিলেন বাতিল করে দেওয়ার পর এই বান্দা এখন নামাজের মধ্যে দাঁড়াইলেন নামাজের মধ্যে দাঁড়ানোর পর আল্লাহর বান্দা তিনি এখন সুরতুল ফাতিয়া পড়তেছে সুরতুল ফাতিয়া পাওয়ার পরে পড়ার পরে যখন বলতেছে ইয়া কানা বুধু যখন আয়াত তারা করলো এবার আওয়াজ আসতেছে হে আল্লাহর বান্দা তুমি তো এখন সত্যি সত্যি বলতেছ তুমি এখন আর মিথ্যা বলো না ঠিক মত তোমার ঠিকানা ঠিক মত পড়িলে নামাজ জান্না তোমার ঠিকানা পশু পাখি কীট পতঙ্গ কেউ গুমিয়ে রইল না মানুষ হয়ে গুমিয়ে থাকা ঠিক তোমাদের হল না আহা কঠিন দিনে তে নামাজ তোমায় ছাড়বে না ঠিক মত পড়িলে নামাজ জান্না তোমার ঠিকানা ঠিক মত পড়িলে নামাজ জান্না তোমার ঠিকানা ঘুমের সে নামাজ ভালো আর তুমি ঘুমাইও না ঠিক মত পড়িলে নামাজ জান্না তোমার ঠিকানা ঠিক মত পড়িলে নামাজ জান্না তোমার ঠিকানা ঠিক কি না ঠিক মত না খুলে জান্না পাওয়া যাবে আল্লাহ হাবিব পরমান কল সুরুল্লাহ মাঠে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বান্দার সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব নেবেন কিসের হিসাব আর জোরে বলেন কিসের হিসাব নামাজের হিসাব নেবে আজকে তো আমাদের নামাজের কোনো খেয়াল নাই বরং সামরা দুনিয়ার মধ্যে টিভির দোকানের মধ্যে আড্ডা দেয় টিভির দোকানের মধ্যে মানুষের অভাব নাই কিন্তু মসজিদের মধ্যে মানুষের অভাব ঠিক কি না প্যান্ডেলের মধ্যে ওয়াজের প্যান্ডেলের মধ্যে মানুষের অভাব কিন্তু টিভির প্যান্ডেলের মধ্যে সিনেমার প্যান্ডেলের মধ্যে ওই হিন্দুদের মূর্তি ওই হিন্দুদের পূজার মধ্যে মানুষের কোনো অভাব নাই আজকে তো আমরা সমাজের মধ্যে হিন্দুরা যখন পূজা দেয় আমাদের মুসলমানের সন্তানেরা হিন্দুদের পূজার মধ্যে যায় मुसलमान मुसलमान जन्म नहीं मध्य हिंदू পূজার মধ্যে আজকে আমরা ওখানে যা ঢুকতেছি ঢুকছি কিনা বলেন মেলার মধ্যে গেলে সম্পূর্ণ তার ইমান নষ্ট হয়ে যায় আজকে আমরা মেলার মধ্যে যাইতেছি সাতপুর কদিন আগে মেলা গেছে না একটু যে দাঁড়ামু হাঁটমু আল্লাহ এত মহিলা মহিলা ঠেলা এখন তো দশ দূরে সর লাগে আজকে আমরা মুসলমানের সন্তান হয়ে আজকে আমরা ইউদি খ্রিস্টানদের লেভেল ধরতেছি ইউদি খ্রিস্টান যে রাস্তা হাঁটতেছে ওই রাস্তা আজকে আমরা ঢুকতেছি আমাদের ইমান কোথায় আমাদের ভয় গেলে কোথায় আল্লাহর ভয় আমাদের মধ্যে নাই ঠিক কিনা ভাই যদি আল্লাহর ভয় থাকতো আজকে আমরা ওই মেলার মধ্যে যাইতাম না আজকে আমরা নামাজ থাকতাম না মানুষদের গিবাজ বলতাম না জিনা ব্যবসা আমরা করতাম না নাকি ভাই তাহলে আমাদের করণীয় কি আল্লাহকে ভয় করা কাকে ভয় করা আল্লাহ তো করোনা বলছে যদি আল্লাহকে ভয় করি কাকে ভয় করি আল্লাহ অন্য আয়াতে বলতেছেন যদি আমরা আল্লাহকে ভয় করি তাহলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদের 
ত্রুটি যুক্ত আমল গুরাকে ত্রুটি মুক্ত করে দিবেন সুবহান যেই সমস্ত আমলের মধ্যে ত্রুটি আছে সমস্যা আছে ওই সমস্ত আমল গুলাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ত্রুটি মুক্ত করে দিবেন সুবহান আল্লাহ তো আমরা কি এগুলো করতে পারবো ভাই কিসের কারণে আল্লাহকে ভয় করার কারণে কিসের কারণে ভাই আল্লাহকে ভয় করবেন নামাজ পড়বেন মিথ্যা কথা ছাড়বেন আজকে তো শুধু মিথ্যা কথা যেখানে যান শুধু মিথ্যা কথা তা বিচারে বসছেন মিছা কথা ছাড়া কোনো আর কিছু নেই নাকি ভাই তা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে যেন সঠিক মতো করোনা হাদিসের আমল করে তৌফিক দান করেন সবাই আমিন ও আখের দেওয়া না আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন